ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതൊരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് കുറച്ച് മിനിമം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് അപ്പം അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാനപ്പം നമ്മളെ അയക്കുറ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് വെച്ചാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ആയി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ഒരു ലാർജ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ക്ലഫ് ഗാർലിക് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് എൻ്റെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത്രയും വേണ്ടു പിന്നെ തടുക്കാക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ വറ്റൽ മുളകും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തടുക്ക ചെയ്യുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അത് എത്ര വെള്ളം അതിനാവശ്യമെന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കടുകിട്ട് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തു ഉലുവ ഇട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഗാർലിക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യണം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഇറക്കി കൊടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് ഒടയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അധികം വെച്ചത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം തക്കാളി ഒടഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഇടണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഈ ഈ സ്പൂണാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവ് വേണ്ട അത്രയും ഇടാം കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്റർ ബിക്കോസ് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എരിവ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മുളക് ഒരു മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കണം ഇതിലേക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസ് പുളി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പുളി വരും പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം 
ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ തിള വരുന്നത് വരെ മൂടിയിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് കട്ടിയായതും നല്ലവണ്ണം തളിച്ചതും അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം മീൻ ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി നന്നായി തളിച്ച് വന്നിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് കറി ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് സമയം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതിനെ ഓപ്പൺ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത്ര സമയം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓപ്പൺ കുക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തടുക്ക ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തടുക്ക ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഗീ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇപ്പം കറി കുറച്ചും കൂടി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ സോൾട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി തടുക്ക ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തടുക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ യമ്മി ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടനിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്